მუსიკალური ავტოგრაფია პეტრე ჩაიკოვსკის ნაწარმობიდან ანდანტე მანფრედი და ჩაიკოვსკის მინაწერია და მისი ფაქსიმილე 1856 წელი ჩაიკოვსკის ამიცნული კონცერტის ორგანიზება დაკავშირებული არის იოსებ ანდრონიკაშვილის სახელთან რომელიც გახლდათ საკვარტეტო საღამოების აქტიური წევრი ის იყო მეორე ვიოლინო და ამ საკვარტეტო საღამოების ერთ-ერთი მონაწილე გახდა ასევე პეტრე ჩაიკოვსკის ძმა ანატოლი ჩაიკოვსკი რომელიც იმ ხანად თბილისის მერიც გახდა წარმოდგენილ ფოტოზე აღმოჩენილია ჩაიკოვსკი იგონიტო ვიბანოვი მისი მეუღლე ბარბარე ზარუდნაია ვიონჩელისტი ივანე სარაჯიშვილი ივანე სარაჯიშვილის ბიძაშვილი კონსტანტინე კოშკი მევიოლინე და ედვარდ ეფშტეინი არაჩვეულებრივი პედაგოგი პიანისტი რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს ერთ-ერთი ფუძემდებელია საფორტეპიანო სკოლის იგონიტო ვიბანოვი გახდა თბილისის მუსიკალური სასწავლებლის პირველი დირექტორი მისი მეუღლე ბარბარე ზარუდნაია მომღერალი რომელიც სახოთან არის დაკავშირებული საერთოდ საქართველოში საოპერო ნიმუშების ქართულ ენაზე შესულების ტრადიცია. პოლიტო ივანოვი იყო 1925 წელს ასევე ერთი წლის განმავლობაში თბილისის კონსერვატორიის დირექტორი თუ იმასაც ვიტყვით რომ იგი მოსკოვის კონსერვატორიის დირექტორიც იყო ჩვენ წარმოვიდგენთ ეს იგი რა ფიგურა გახდა არაჩვეულებრივი და უნდა ერთხანს რომ იმ იმისათვის რომ თბილისის მუსიკალურ სასწავლებელს მიეღო კონსერვატორიის სტატუსი დასჭირდა იპოლიტო ვიბანოვისა და გლაზუნოვის რეკომენდაცია და შემთხვევით არ არის იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 80 წლებში მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს იგი მიმართავს რუსული საიმპერატორო მუსიკალური საზოგადოების დირექციას სტატუსის თაობაზე მაგრამ ეს რატომღაც ეს პროცესი 20 წლის გადაბადებით შედგა და სიმბოლურია რომ ერთ-ერთი სწორედ დირექტორი კონსერვატორიის თბილისის კონსერვატორიის გახდა იპოლიტო ვიბანოვი შემდეგ ფოტო დავით უსატოვი მომღერალი ძალიან დიდი პედაგოგი თეოდორე შალაპინის მასწავლებელი რომელმაც ისე სასწავლებლი დატოვების შემდეგ ჩამოაგახსნა ვოკალური კლასი შემდგომ საგუნდო კლასი და ბოლო საოპერო სტუდია ვირსეული გამოძელებელი პოლიტო ვიბანოვის და წამოწყებული საქმისა იყო ნიკოლოზ კლინოვსკი კომპოზიტორი დირიჟორი ეთნოგრაფი რომელიც უსაცხოდ იყო შეყვარებული ხართულ კულტურაზე კლინოვსკის დირექტორობის პერიოდში თბილისის მუსიკალურ სასწავლებელში სწავლობდნენ ზაქარია ივანე და პოლიკარპე ფალიაშვილები ანუ სარაჯიშვილი ია კარგარეთელი ნიკო სულხანიშვილი და მის სახელთან არის დაკავშირებული სწორედ ქართული პროფესიული კადრების მუსიკალური კადრები კადრების აღზრდა ანა ანეტ იესიპოვა ლეშეციცკაია გახლდათ ძალიან დიდი პიანისტი მუსი პიანისტი პედაგოგი ანა ანასტასია ვირსალაძის მასწავლებელი რომელთანაც 10 წლის განმავლობაში სწავლობდა პეტერბურგში და ჩვენ ვიცით რომ ანასტასია ვირსალაძე არის ქართული საფორტეპიანო სკოლის ბრწყინვალე წარმომადგენელი მან შექმნა არაჩვეულებრივი სკოლა და მისი მოწაფეები იყვნენ დავით ბაშკიროვი ლევ ლასენკო და თავად მისი შვილიშვილი ელისო ვირსალაძე ზომში ინახება უნიკალური ფოტოები მიძღვნილი ავტოგრაფებით ვასილ ყორღანოვისადმი. იგი იყო თავისი პერიოდის ძალიან გამოდიდი მუსიკის ცოდნა. მას ჰქონდა წიგნები ბეთჰოვენზე, მოცარტზე, ვერდიზე. ერთ-ერთი ფოტო არის სწორედ უნიკალური იოჰან შტრაუსის მისადმი მიძღვნილი და ეს ფოტო არის 1854 წელს გადაღებული. რამდენად უფრო მეტად უნიკალური ვიდრე რომ 3 წლის 3 წლის შემდეგ იოჰან შტრაუსი გადაიცვალა. ეს ფოტო არაჩვეულებრივია იმ ხრივაც რომ ეპოქას აცოცხლებს ეს ჩაცმულობითაც ეს რაღაც სტილი თავისებური წარმოდგენილნი არიან ტრუსკოვსკი ლუციან ტრუსკოვსკი არაგინსოვა ეს გახლა კუნძულობა სარაჯევა რომელიც გახდა ივანე 
ვიოლონჩელისტის მეუღლე, თავად ნიკოლოზ ნიკოლაევი, ანა თუმლაშვილი, რომელიც არის ქართული საფორტეპიანო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, თავად გახლავთ ალოიზ მიზენდარის მოწაფე როგორც ვიცით, ცოლე შემდგომ ილია აისბერგი და განც პესნერი ძინი გახლავთ გახლავთნენ თბილისში მოღვაწე მცხოვრები მუსიკოსები, რომლებიც სიცოცხლის ბოლომდე დარჩნენ თბილისში და აღზარდეს არაჩვეულებრივი მუსიკალური კადრები. ზემოთ წარმოდგენილია უნიკალური ფოტო ასევე თბილისის მუსიკალური გამოფენებთან არსებული საპორტრე კვარტეტი. მისი წევრები ვასილი, ვინშა, ოლიკა, სენიკალოვი. უნიკალური ფოტოს აბსოლუტურად ეს გახლავთ ივანე სარაჯიშვილის სავიოლონჩელო კლასი. ივანე სარაჯიშვილის საცხოვრებელ ძალიან ახლა და გარდაიცვალა ოთხმეტი წლის ფაქტურად პირველი პროფესიონალი ქართველი ვიოლონჩელისტი იყო და შესანიშნავი თაობა აღზარდა მან. იოსებ ლევილი და როზალია ლევინა თავის მოწაფეებთან ერთად. იოსებ ლევილი თბილისის მუსიკალურ სასწავლებელში მოიწვია ნიკოლოზ ნიკოლენოვსკის ხოთაშვილის და ორი წელი ასწავლიდა აქ. შემდგომ იგი მიემგზავრება მოსკოვში მოსკოვის კონსერვატორიის პროფესორია შემდგომ ბერლინში და უკვე გადადია მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ამერიკაში ჩაბმის შემდეგში სადაც გახდენ ჯულიანი ძალიან ცნობილი მუსიკალური სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი როზალია ლევინა შემდგომ გახდა ვანკლი ბერლის პედაგოგი აი ეს ფოტო არის საყურადღებო იმ ხრივ რომ დაახლოებით აი ამ შემადგენლობით შეხვდენ თბილისის მუსიკალური სასწავლებლების ზიგი სასწავლებელი როდესაც მას მიენიჭა სტატუსი კონსერვატორიის არაჩვეულებრივი შემადგენლობა მაჩური ზაქარია ფალეშვილის სულად ახალგაზრდა ეს აი ლუდვიგ ბეტინგი აი კესნერი გახლავთ მატკოვსკი ალოიზ მიზანდარი გაბაშვილი თავად უკვე ანატულაშვილი რომელიც უკვე შემდგომ ერე პროფესორი პროფესორის ხარისხი მიენიჭა ანდრია ყარაშვილი ქართული სავიოლინო სკოლის ფუძემდებელი გახლავთ მან გაზარდა არაჩვეულებრივი პლეიადა მუსიკოსებისა. მისი მოსწავლეები იყვნენ ესე იგი ლუაშა ბიაშვილი, შემდგომ მიხეილ ძიძიშვილი და სხვანი და სხვანი. სხვადასხვაც ანდრია ყარაშვილს ეკუთვნის იდეა ახალგაზრდის სტუდენტური კვარტეტის ჩამოყალიბებისა და მოღვაწეობდა შიც თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში ძალიან პრესტიჟული იყო. და სწორედ აი თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში ჩამოყალიბდა სტუდენტური კვარტეტიც. თბილისის პირველი გიმნაზიის ორკესტრი ზედა რიგში მეოთხე გახლავ კოტე მარჯანიშვილი ვალტორნი ხელში ლაგოდებში არსებობდა ჩასაბერი ჩასვლის ინსტრუმენტების ორკესტრი და ძალიან ისე წარმოდებითაც მოღვაწეობდა მასაც ვიტყვა ეს იტალიური საოპერო ისე დასირო ჩამოდის და აი მით ისე იყო გატაცებული რომ ეს შემდგომ ქალაქ ფოლკლორში ამ თავისებური ისე ასახვა ყოველს არის დასავლური შტო როდესაც ყველი მერული სიმღერები რომელსაც ჩვენ ვიცნობ სწორედ ამ იტალიური საოპერო ხელოვნების გავლენითაც საკმაოდ იქნებოდა შარას მიმში ვარდიმზი ჯესხომი და კლასუბირი ეს არის ნაკუთან უცება რო ტექსტი გააკეთა ფაღავ ვიცოდ ღერო და გიტარი და ასე კი ერთ თეორი კი და იაგადის თბილისში ყოფნის დროს ერთ ოჯახში დაპატიჟებული ადამი და ფაღავაც მივიდა ხოლო უთხეს დათი კონცი აკაგია ჩვენ რეალური პოეტი როგორ უყვარს ეს თუ რამეს ბოგონებ რომელიმე მის სიმღერას თუ
ਸੇਤੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰੋਗੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਮਦਰ ਰੋਗੋ ਕੋਚੀ ਸੇਮਾ ਥਰਵਾ ਸਾਈ ਫਰਨ ਨਵਾ ਨਵਾ ਸੇਰਵਾਗੋ ਉਸ ਨਾ ਥਰਵਾ Zakaria Paleshvili etnografiul expediției, am etnografiul expediției activuri moaște Bikoskor Tamirtat, Ekhtime Tapaishvili, Zogor Tsvitsitak, Zalen Saintelesovs. Ara ordinarul foto, Argat Zakaria. Es foto ebze ro vitsno, kanskhavdeba im fototaga. Es gakhlat Abesalonda Eteris premieri shemdek. Vano Sarajishvili iko Zakaria Paleshvili's operebis partiebis Malkhazisa da Apesa vomis tirvali shem sulebeli sa koncertot magram es premieraze imghera Zalipski Apesa vomis magram titan ambot arachovli brivkma konda magram igi ambot arom Vano Sarajishvili sunts gavsat veravin vengoro da espo arachovli bu tsvervali iko ampapis tsuki shesulebis tvalsadrisit Bakhutashvili shumtina eteris partiebis shem sulebeli kartuli vokalvi skolis ertertit fudzemdebeli Evgeni Bronskistan Evgeni Ryadnovtan ertat man gaz gazetta shesanishnavi pleyada titon bakhutashvili mas Vano Sarajishvili naderis rol shesalen sakhasiat kultura tavisi tsarvuliti avtografit dena zalian nishnovani Vano Sarajishvili da Mikhail Nanobashvili Dariyeli რომელიც პარიში მოღვაწეობდა გრანდ ოპერაში მომღერალი გახლდათ. ჩერეპნინი და თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია. ნიკოლოზ ჩერეპნინი თბილისის კონსერვატორიის დირექტორი იყო ესეთი 1900-ს, 19-1900-ს დაიწყებში. და მის სახელთან არის დაკავშირებული ქართულ ენაზე კონსერვატორიის ფინიშის დამზადება. იყო დიაგილების დასის პარიში ექტაკლების დირიჟორი, ძალიან ცნობილი პიროვნება გახლდათ. როდესაც გასაბჭოთა საქართველო მან დატოვა საქართველო გადადის პარიში საგალობლების თემაზე ორი სიმფონიური ნაწარმოები მიუძღვნა ერთი ზაქარია ფალეშვილის სოლოს და მეორე ელიტო ბაუჩი მოდის მაცდან ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა მეგობრებთან და ძალიან პატივსაცემდა როგორც მუსიკოსებს და ქართული ჰანგები აქვს ხშირად გამოყენებული და მისი შვილთაშვილი წელს იყო ჩამოსული და რაღაც ესეთი პატარა მუსიკალური წარმოდგენაც კი მოგვიწყეს ის უკვე სხვა ჟანრში მოღვაწეობს. ეს არის 1924 წლის ფოტო ახალ და და ქართულ მუსიკოსთა საზოგადოების ორკესტრი დამაარსებელი გახდა ივანე ფალიაშვილი ცენტრში წარმოდგენილი და ეს შემადგენლობა შესანიშნავია. რომლებიც რომლებიც ფაქტიურად შემდგომ ერგენი ანთელაძის მიერ დაარსებული სიმფონიური ორკესტრის აქტიური წევრები გახდა. შემდგომ თაობას აქედან ჩაიყარა საკუთარი ეს ფოტო არის ძალიან საინტერესო იმ მხრივ რომ მასზე აღმოჩენილი არის ჩვენ სასიყვარულო ქართული მუსიკოსებთან ერთად მსოფლიო მასშტაბის და მნიშვნელოვანი ფინიშორი ერგენი ანთელაძე რომელიც ძალიან ახალგაზრდა და დრამატული დაიწყო ეს ფოტო არის აბსოლუტურად უნიკალური ვიზუალური თვალსაზრისით ეს არის საკითხა პერიოდის ტიპიური ფოტო და წარმოდგენილი არიან აქ 1927 წელს მოსკოვში ჩატარებული ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადის მონაწილეები მაჩორის არის ერგენი მიქელაძე ნოემბერში დააჯილდოვეს 1927 წელს აი ამ დეკადაზე ყოლა მონაწილე და ესე იგი დეკემბერში უკვე გახდა საბჭოური რეპრესიების მსხვერპლი წელს ეს იყო უდიდესი შემოქმედი ძალიან დიდი დირიჟორი და 30 წლებში როდესაც პროკოფიევი ჩამოდის საქართველოში შეასრულა მან ურთულესი თავისი საფორტეპიანო კონცერტი თუ არა ხსნები მეორე საფორტეპიანო კონცერტი იყო და როდესაც ესე იგი დაინახა ახალგაზრდა დირიჟორი ევგენი მიქელაძის სახით ცოტა არ იყოს და შეშფოთდა და რა წარმოედგინა და შეშფოთება კიდევ უფრო გამყომდა როცა კონცერტის წინ აი დაწყების წინ ევგენი მიქელაძემ დემონსტრაციულად ასე კი სთხოვა რომ გაეტანათ პარტიტურა დარბაზიდან და 
من زبیل اکتیویی را از اطلاع سپاری دارم که میتونم تصمیم بگیرم که دیگر پوشش سربازی سر دم میخوام من ساتان هدف دچارم ند بر آقای کوا از که آخر گذشت دیروزی شش سال دیگر نبودی از این تالنت نبودی فکر میکنم. Ապոգալանում։ 